Bonjour chers amis, ma vie qui commence à être longue, n'est-ce pas, je ne vous apprends rien, s'est déroulée sous le patronage de deux Nicolas. Deux Nicolas très différents l'un de l'autre, l'un qui a veillé sur mon enfance et l'autre, je pense, qui est toujours présent dans ma vie. Le premier, c'est évidemment Nicolas de Mire, le patron des enfants. Nous attendions sa fête avec très grande impatience le 6 décembre et l'autre Nicolas de Flux, donc que nous fêterons le 25 de ce mois de septembre. Je parle de Nicolas, mais je devrais parler aussi de sa femme, Dorothée, qu'on lui associe de, le plus souvent maintenant, Dorothée Viss, qui a, je dirais pas supporté, mais qui a accepté cette décision incroyable de Nicolas de quitter un jour sa famille, sa ferme et ses enfants pour se retirer dans une, pas dans une grotte, mais au fond d'une vallée, le Ranft, à quelques centaines de mètres de sa maison natale. Pourquoi Ah, pourquoi Est-ce que c'est le désir d'être un ascète Est-ce que c'est un prodige de jeûne eucharistique parce qu'on dit que pendant toute cette période, il ne se nourrissait que de l'Eucharistie, ou bien est-ce son rôle d'accueil Il accueillait beaucoup et les bonnes paroles qu'il pouvait donner aux gens qui attendaient de lui des mots de réconciliation. Moi, je dirais plutôt que Nicolas s'est fait connaître dans notre pays, et je dirais dans tout notre pays, y compris par les réformés aujourd'hui, comme l'homme de la paix, et celui qui garantit la paix civile entre les citoyens et aussi la paix des cœurs. Qu'est-ce qu'il avait pour cela Pas grand-chose. Il avait deux, trois paroles qui étaient rapportées. Il avait une image du Christ, très souvent reproduite, sur laquelle il priait et rien du tout. Alors pour moi, c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Nous nous demandons très souvent ce que nous pouvons faire dans ce monde qui va mal. Eh bien, veillons d'abord sur nos paroles, qui ne sont pas les nôtres, mais la parole de Dieu. Et veillons aussi sur les relations que nous avons les uns vis-à-vis -vis des autres. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.